പിതാവെ ഇന്നങ്ങ് നൽകിയ വാക്കിന് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറുന്നതിന് നന്ദി ഇന്ന് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും തുറക്കുമാറാകട്ടെ ഓരോ ശ്രദ്ധ പതറിലും അകറ്റി ഞങ്ങളെ മാറ്റേണുമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച അവസാനം ഒരു സീരീസ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം നാല് സെഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തും അപ്പോൾ നാല് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് കടക്കാനാവും കാരണം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഒരേ വിഷയത്തിൽ തുടരേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നാല് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ഞാനൊരു ഗുരുവാണ് എനിക്ക് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരിടലിനെ കുറിച്ചാണ് പലർക്കും നേരിടുക എന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ചിലർക്ക് നേരിടുക എന്നത് ഒരുതരം ഭീതി ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ നേരിടൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ സാധാരണ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകും നേരിടുക എന്നത് എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവരാരായാലും കഠിനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു കാര്യം കഠിനമായതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ കടന്നു കളയാനാവുമെന്ന് ഒരിക്കലും അർത്ഥമാക്കരുത് എനിക്ക് ജനങ്ങളെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരല്പം കൂടുതലായി നേരിടാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭയത്തെ നേരിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാനുണ്ട് യേശു അവയെ നേരിട്ട് അവയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പരിതസ്ഥിതികളെ നേരിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കണം സാത്താനെ നേരിടാൻ പഠിക്കണം സാത്താൻ്റെ നുണകൾ കേൾക്കാതെയും അവൻ എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവനെ നേരിടാനും ദൈവം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരിക്കലും പഠിക്കുന്നത് നിർത്താനാവില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിച്ചു പോയി പുതിയൊരു കോഴ്സ് എടുക്കണം ആരെങ്കിലും ഇതിനൊരു ആമൻ പറയാമോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് ഓടുന്നത് നിർത്താനുള്ള സമയമായി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ തുടങ്ങുക ജനങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടുന്നു അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു പലതിൽ നിന്നും അവർ ഓടുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഓടുന്നു പഴയവിൽ നിന്നും ഓടുന്നു ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നു അവർ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല നികൃഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്കും ശരിയായ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മടിയാണ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ ദൈവീകമായി ഭയപ്പെടണം അത്ഭുതപ്പെടണം ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ഭയപ്പെടണം എന്നത് മറന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം ദൈവമാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ മാത്രമല്ല അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നതേ പറയുന്നുള്ളൂ ബൈബിളിൽ മുഴുവനും നമ്മെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് വിതയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വിതച്ചാൽ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കൊയ്യും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും നിങ്ങൾ ജഡത്തിൽ വിതച്ചാൽ ജഡത്തിലായിരിക്കും കൊയ്യുക നാശം ചീഞ്ഞ് നാറിയ നാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ദൈവം ഒരു വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവനതിന് നിയമങ്ങളെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ജീവനും മരണവും വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറയും ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജീവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നവൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാണ് നമുക്കൊരു പങ്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കുമുണ്ട് നമ്മുടെ പങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പങ്കിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടൊരു ഗുണം എന്താണെന്നാൽ അവൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പങ്ക് നൽകിയാലും അത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും അതിനോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാനാവില്ല നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പലരും ഒരുക്കമല്ല അവർ കുന്നുപോലെ കടം വരുത്തി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കടം വന്ന് കുമിയുമ്പോൾ പാപ്പരായെന്ന് ഫയൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് ജനങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിലുമുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കുഴപ്പത്തിലായ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തി അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ ആരും സ്വീക
വഴി തെറ്റി വന്ന പശുക്കിടാവിനെ പോലെ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇതിവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലേ ഞാനിത് ആരെയും അപമാനിക്കാൻ പറയില്ല പകരം ഞാനിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷങ്ങളോളം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പാൽക്കുപ്പിയും ഡയപ്പേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ദൈവം എന്നെ അയക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഇതെന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആമേൻ അത് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ദൈവവചനം എന്ന മാംസമാണ് ഞാനൊരു മരുഭൂമിയിലെ പ്രാസംഗികയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ദൈവം പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടാൻ ഒരാളെ അയക്കുമെന്ന് പറയാൻ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചാട്ടമുണ്ട് അടിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ മേൻ ജനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഓടുന്നു കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ ഓടുന്നു കഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ ഓടുന്നു അവർ സ്വന്തം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടുന്നു അവർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓടുന്നു ചിലർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടുന്നു ചിലർ ജീവിതം മുഴുവനും ഓടാനായി ചിലവാക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പലതിൽ നിന്നും ഓടുന്ന ആറ് വിവിധ വഴികളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പലതിൽ നിന്നും ഓടാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടും മാത്രമല്ല ശാരീരികമായി ഓടുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പലതും നേരിട്ട് അതിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ വിട്ടുകളയുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും രക്ഷപ്പെടുന്നതും പലതരത്തിലുള്ള വഴികളിലൂടെയാണ് എനിക്കൊന്നിൽ നിന്നും ഇനിയെങ്കിലും ഓടി അകലാത്ത എല്ലാം നേരിടുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് കാണാൻ ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ളവരും ശക്തരുമാവണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നതായ എന്തിനെയും നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു വചനം നൽകുകയാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് നാല് ഇതെൻ്റെ അഗ്നിയെ ആളി കത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹായികളെ കീഴടക്കി അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എന്നിൽ വസിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ മികച്ചവനാണ് നമ്മൾ സാത്താനോട് പോരാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നാം അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരല്പം കൂടി നേരിടാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് പറയണം ഇല്ല നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഇനി ഞാൻ സഹിക്കില്ല ഇല്ല 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 അതിന് പകരം നമ്മൾ സാത്താൻ എന്നെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സാത്താൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അവൻ എന്നെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ അവൻ വിടുന്നില്ല എല്ലാവരും ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദൈവം ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആക്രമണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരല്പം കൂടി ഉത്സാഹത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരല്പം കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉത്സാഹം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ തലയാണ് വാലല്ല ഞാൻ മുകളിലാണ് താഴെയല്ല ഞാൻ ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒന്നിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകില്ല കാരണം എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന യേശുവിലൂടെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അത് ചെയ്യാനാണ് ഒരിക്കൽ ദൈവം ഞാനും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കടത്തിലായി അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമല്ല ദൈവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ വളരെ 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 കഷ്ടപ്പാടുകളോട് കൂടി ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒന്നും വാങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു വിധത്തിൽ നാം അതിന് കടന്നു പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായി ചിലവാക്കി നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മോശമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് പണം അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത വിലയുള്ളതൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാളത്തെ അഭിവൃദ്ധിയെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നു എന്നിട്ട് നാളെ എന്നത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നിനും പണമില്ല അതിനാൽ അടുത്ത മാസത്തേക്കും അടുത്ത വർഷത്തേക്കും അടുത്ത മാസത്തേക്കും അടുത്ത വർഷത്തേക്കും നമ്മൾ പണം കടം വാങ്ങുന്നു നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളും ചെയ്തത് ഒന്നിനും കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരിടത്ത് കൂടുതൽ ചിലവാക്കി എന്നിട്ട് ഈ പരിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു 
അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു കാരണവും ഇല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുകയില്ല എന്നറിയൂ എന്നെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അത് നാം അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പാഠം പഠിക്കാനാവില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചുപോയി അതേ തെറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യും അതിനാൽ നാം ഓടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഓടിപ്പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ദൈവം തൊണ്ണൂറുകളിൽ എനിക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ സന്ദേശം ഞാനിത് ഓരോ വർഷവും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴിത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഏതാനും ചില വർഷങ്ങളായി അതിനാൽ ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് ഇനി ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ആ കാലത്താണ് മോശ ജനിച്ചത് അവൻ അതീവ സുന്ദരനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അവനെ മൂന്ന് മാസം അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോറ്റി പിന്നെ അവനെ ജീവിക്കാനായി പുറത്തിട്ടപ്പോൾ ഫറവോൻ്റെ മകൾ അവനെ രക്ഷിച്ച് സ്വന്തം മകനായി കൊണ്ടുപോയി അവനെ വളർത്തി ദുഷ്ടനായ ഒരു രാജാവ് ഒരു നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം വധിക്കണം എന്ന് മോശയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അയാളെ മറച്ചു ദൈവം മോശയ്ക്കൊരു വിധി നിർണയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മോശ മിശ്രയിമ്മയുടെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമർത്ഥനായി തീർന്നു അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തികയാറായപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കളായ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ചെന്ന് കാണണം എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നി അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു മോശയ്ക്ക് നല്ല മനസ്സായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവരിൽ ഒരുത്തിന് അന്യായം നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് തുണ നിന്നു മിശ്രയിമ്യനെ അടിച്ചു കൊന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വേദഭാഗം നിർത്തുകയാണ് ദൈവം അവനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവൻ നിയമം സ്വന്തം കരങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വേദനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ വിമുക്തരാവുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും ദൈവത്തിൻ്റെ സമയവും കാത്തിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിളിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആദ്യമായി ഒരു ഉടയൽ ഉണ്ടാവണം ഉടയൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഉടയൽ വിരൂപതയുണ്ടാക്കില്ല ഭയപ്പെടത്തക്ക വാക്കുമല്ല ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഉടയൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആമേൻ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഞ്ചു പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത്ഭുതങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആർപ്പ് വിളികൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം നരകത്തിൻ്റെ കഥവുകൾ ഉടയുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരിക്കും ആമേൻ നന്ദി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ദൈവം താൻ മുഖാന്തരം അവർക്ക് രക്ഷ നൽകും എന്ന് സഹോദരന്മാർ ഗ്രഹിക്കും എന്ന് അവൻ നിരൂപിച്ചു അവർ അവനെ സ്വീകരിക്കും എന്നവൻ സ്വയം മനസ്സിൽ കരുതി എന്നാൽ അവർ അവനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ദൈവം എന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കായി വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുമെന്നും അനുമോദിക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതി അവരെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ പ്രശ്നം അവർക്ക് എൻ്റെ സഹായം വേണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് അവർ സന്തോഷിച്ചില്ല അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായില്ല ഞാൻ വളരെയധികം വളരെ വളരെ വേദനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതായിരുന്നു എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവും ദൈവത്തിനായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടായി തോന്നില്ല ദൈവത്തിനായി ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടായി തോന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വേണം എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വരും അതായത് ക്രൂശീകരണമില്ലാതെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്ന് എന്റെ മാന്യത കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്റെ മാന്യതയും കൊണ്ട് യേശുവിനോടൊത്ത് കുരിശിൽ തൂങ്ങേണ്ടി വന്നു ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതും എന്നതിന് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ശരിക്കും ഏറ്റവും
പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല എന്ന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പരിധിയിൽ നാം എത്തുന്നത് വരെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാവൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനായി ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും ആമേൻ ഇരുപത്താറാം വാക്യം പിറ്റേ നാൾ അവർ കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു അവരെ ഇരുവരെയും പൊരുത്തപ്പെട്ട് വഴക്കിടാതിരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരല്ലയോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അന്യായം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ മോശയെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരിയും ന്യായകർത്താവുമാക്കിയതാർ ഇന്നലെ മിസ്രിയമിനെ കൊന്നതുപോലെ എന്നെയും കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നുവോ ഈ വാക്ക് കേട്ട് മോശ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അവൻ ദൂരേക്ക് ഓടി അവൻ അജ്ഞാതവാസം ചെയ്തു മിഥ്യാനിൽ അവൻ ഒരു അന്യദേശക്കാരനായി താമസിച്ചു ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു അതായത് അവൻ എൽപാസോയിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് ഓടിപ്പോയി മുന്നൂറ് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു അവിടെ യാതൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ആ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് അവൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കുറേ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ആൺമക്കളും ഉണ്ടായി നാൽപ്പത് വർഷം അവൻ അവിടെ ജീവിച്ചു ആ നാൽപ്പത് വർഷം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ബൈബിളിൽ വിശദമായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്വകാര്യ വിഷയമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം തേടിയാൽ കുഴപ്പത്തിലാവുകയേ ഉള്ളൂ ആമേൻ പക്ഷേ എന്തായാലും ആ നാൽപ്പത് വർഷം അവസാനിച്ചപ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരിലേക്കും വെച്ച് മോശ വളരെയധികം താഴ്മയുള്ളവനും ഏറ്റവും ശാന്തനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോശ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി എന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇനിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ശാന്തനും താഴ്മയുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴ്മയും ശാന്തതയും ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ ആ പരിധിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് അവൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനു വേണ്ടി ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് അവന് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമേ ഇല്ല ദൈവം അവനെ അതിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി പക്ഷേ ഇനി വളരെ ഭ്രാന്തമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുപ്പതാം വാക്യം നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി സിനായി മരുഭൂമിയിൽ മുൾച്ചെടിയിലെ കത്തുന്ന തീജ്വാലയിലാണ് പ്രത്യക്ഷനായത് മോശ തീജ്വാല കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ കാഴ്ചയിൽ അമ്പരുന്നു എന്നാൽ അത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാനായി അവൻ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു ഞാൻ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെയും അബ്രാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു മോശ ആ സ്വരത്തിൽ ഭയന്ന് വിറച്ചു അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോലും അവന് ത്രാണിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകിയാൽ നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് ൂരി മാറ്റുക ഇനി ഇത് നോക്കൂ മിസ്രീമിൽ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പീഡ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഞെരുക്കവും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു അവരെ വിടുവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ വരിക ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടും മിസ്രീമിലേക്ക് തിരിച്ച് അയക്കും ഇതാണ് ഞാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഓടിയാലും നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഒളിച്ചിരുന്നാലും സാരമില്ല അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി വിട്ടിട്ട് വന്ന അതേ കുഴപ്പങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിട്ട് അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും കാരണം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാത്താന് നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് അവയെ മറികടക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം മോശയോട് മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് ഓടാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോശ ഓടി അവൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പല പാഠങ്ങളും പഠിച്ചു അതിന് നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തു എന്നാൽ മിശ്രീമിൽ ആരെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ പറക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഓടാനായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ബൈബിളിൽ ദൈവം നമുക്ക് ആയുധങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എ സിയർ ആറിൽ അവൻ പടച്ചട്ടകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവയെല്ലാം മുൻഭാഗത്തേക്കുള്ളതാണ് പിൻപുറത്തേക്കുള്ള പടച്ചട്ടകൾ ഒന്നുമില്ല അതിന് കാരണം നാം ഒന്നിൽ നിന്നും ഓടാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പുറകുവശത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നില്ല അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം മുൻഭാഗത്തേക്കുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന ആരപ്പെട്ട നീതി എന്ന കവചം സമാധാനത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് വാൾ വിശ്വാസം എന്ന പരിച ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തിലെ ഭടനെ പോലെ നാം പോകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയണം ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ ഓടിപ്പോവുകയില്ല നമ്മൾ ഗോലിയാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ചെറിയ ആട്ടിടയനായ ദാവീദിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം ആ മല്ലന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്രയേലിയർ ഭീരുക്കളായിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് വളരെയധികം ലജ്ജ തോന്നുകയുണ്ടായി അവൻ ഗോലിയാത്തിനോട് ചോദിച്ചു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വന്ന നീ ആർ ദൈവം തന്നോട് തുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവൻ ഒരു കവണയും അഞ്ച് കല്ലുകളും എടുത്താണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് അവൻ മല്ലനെ കൊന്നു പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗോലിയാത്ത് ദാവീദിനെ ചീത്ത വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നീ ഒരു വാളും കുന്തവും പരിചയം കൊണ്ട് എൻ്റെ നേരെ വരുന്നു ഞാനോ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ തല വെട്ടും എന്നിട്ട് ഭൂമിയിലെ പക്ഷികൾക്ക് നിന്റെ ശവം തിന്മാൻ കൊടുക്കും കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു അവൻ വളരെ ചെറിയൊരു ആട്ടിടയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവന് വേണ്ടത്ര പ്രായം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇനിയും അവന് സമയമായിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് തൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയാം നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അറിയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നും ഓടേണ്ടി വരികയില്ല നമുക്ക് എന്തിനെയും നേരിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്തിനെയും കീഴടക്കാൻ കഴിയും എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കും ബൈബിൾ പറയുന്നു ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ നേരെ ഓടിച്ചെന്നു എന്ന് അവൻ തിരിഞ്ഞോടുകയല്ലായിരുന്നു യുദ്ധത്തിനായി മുന്നോട്ടാണ് ഓടിയത് ചിലപ്പോൾ നാം പലതിനെയും അവസാനം വരെ ചിന്തിക്കും ഗോലിയാത്ത് നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ നാം അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നറിയണം എന്നിട്ട് നേരെ ചെന്ന് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക ആമേൻ അവൻ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഓടിയത് അവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഓടിപ്പോയത് ആർക്കും അത് ഇഷ്ടമാവില്ല നമ്മെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും വിചിത്രമായി പെരുമാറുന്ന മാസത്തിലെ ചില സമയങ്ങളിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു പുരുഷനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ശാന്തത പാലിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നെ കൈകൊണ്ട് ആശ്ലേഷിച്ചു പറയണം ഹണി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെനിക്ക് നല്ല ആശ്വാസം നൽകും അദ്ദേഹം എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നുകയില്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോശകരുതി ജനങ്ങൾ അവനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അവർ മനസ്സിലാക്കി അവനെ തിരസ്കരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവൻ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഓടിപ്പോയി അവൻ നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ അധികാരത്തെ നേരിടുന്നതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അവന് ഫറവോനെ നേരിടാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവന് കൊട്ടാരത്തിലെ അധികാരത്തെ നേരിടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എത്രയോ പേർ അധികാരത്തെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടരുത് കാരണം ദൈവം നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നാം ഓടിയകലേണ്ടിയും വരും എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കരുത് ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ നാം തുടരണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ഓടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുടരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു ആമേൻ പറയാമോ ദൈവമേ ഇനി എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് യോജിച്ചു പോവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ചില സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മർദ്ദനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മക്കളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കി പോവാനൊരു സ്ഥലമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പാ
മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ വിമർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലമതിപ്പിനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലമതിപ്പ് നിർണയിക്കുക ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭയം തോന്നാം പക്ഷെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരും ശക്തരുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് നേരിടാനാവും കാരണം ദൈവം നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും ഉപരി ഒരിക്കലും നമുക്ക് വരുത്തുകയില്ല എന്ന് വാക